Hey guys, welcome back once again to the video lecture series where we are discussing organizational culture and this is a topic of organizational theory and in this video we will be talking about different models, right? We have already discussed two models in our previous videos that is the Rousseau model and iceberg analogy. The link of the same can be found in the description box below. I will also share the link in the I button that will appear over here, okay, on the top right corner of your screen, right? And now in this video we will be talking about the Edgar Sheen model, right? Now in the Rousseau model we have seen that there are five, we will also revise the previous models. So in the uh, Rousseau model we have seen that there are five layers and the innermost or the core layer is very, you know it is hidden, it is the unconscious part and it is uh, basically that part on which the other layers are based. Okay, so I made you understand this point uh, to you know build something in your brain that will help you to understand. Uh, and relate different models okay so the five layers are there and uh, the outside environment it interacts with the outer layers and then slowly and gradually the changes are brought down to the other layers and then uh, very difficultly and it's a very slow pro process over the years uh, it will affect the fundamental assumptions and when fundamental assumptions will change then your values will change then behavioral norms will change then patterns of behavior will be different and then you'll have different artifacts different symbols and that is how the entire organizational culture of any organization will undergo a change okay then we have also studied the iceberg analogy in the previous video where we talked that uh, the tip of the iceberg is the part that is you know how we say we get things done and how actually we get things done so the 90 percent is the invisible part that is underneath and the tip of the iceberg is only 10 percent that is the visible values the visible vision strategy shared values goals all these things that are vision uh, that are visible the symbols okay the sayings logos everything okay so we have understood that also now in the edgar sheen model of organizational culture now what edgar sheen has told they have uh, uh, it is also called as you know it is uh, called with another, another name that is influential theory of organization so what they have done they have divided the uh, organization uh, the factors basically the factors they have divided the factors that will influence the organization culture of any organization okay so what are the factors that will influence the organization culture we have already understood them in the uh, Rousseau model we have seen in the iceberg analogy we have seen the same factors are there but Edgar Sheen has divided them into three different uh, areas so wo factors are the same like fundamental assumptions, ho gai, values, ho gai, behavioral patterns, ho gai, norms and these are all things visible things so they have divided them in different ways so these are different models and in this model they basically say that the three parts hai, they influence each other और जो इसका सबसे लोएस्ट पार्ट है वो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है बाकी पार्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ठीक है तो इसको बेसिकली देखते हैं हम ऐसे पिरामिड अगर आप देखो तो ये सबसे कोर जो पार्ट है और फिर उसके ऊपर वाला पार्ट सेकंड पार्ट ओके और फिर थर्ड पार्ट ठीक है तो इन्होंने तीन पार्ट में ऐसे फैक्टर्स को डिवाइड किया जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को आर यू गेटिंग इट ओके सो influential theory of organizational culture is liye kehte hain because these are the factors that influence the organizational culture of any organization okay now he is divided into uh, three levels okay so these have been divided into these factors have been divided into three levels the first level is artifacts and symbols okay so these are the visible elements can be identified easily by outsiders theek hai to aapka dress code ho gaya theek hai aapka organization ka structure ho gaya basically jo dikhta hai kis tarah ki hierarchy hai wo ho gaya theek hai to ye sari cheeze iske andar fall kar jati hain to jaisa ki humne dekha tha pehle ki jo symbols hote hain artifacts hote hain visible cheeze jo bhi hoti hain organization mein ho jati hai theek hai all although do uh, these things are visible okay do these things are visible but they are not you know easy to decipher them inko easily samjha nahi ja sakta ki how these are related to the core values of the organization theek hai ab ise example ke taur pe isme bahut basic example lekar ke hum is cheez ko samajh sakte hain ki agar aap dance forms in india ki baat kare matlab main isko geography se relate kar raha hu ya culture se relate kar raha hu aisa aap keh sakte hain right agar hum dance forms of india ki baat kare to agar northeast mein dekhe to jo dance forms hai bihu ho gaya so they are very closed 
डांस फॉर्म वाई बिकॉज ऑफ द टेरेन दैट इज देयर ओके तो ऐसे तो दिखता है डांस फॉर्म ऐसा है उधर की उनकी जो पहनने का स्टाइल है क्लोथ्स इट इज डिफरेंट एवरी पार्ट ऑफ द कंट्री इट इज डिफरेंट एंड यू नो इट इज इजी वी कैन वी कैन सी दैट कि यहाँ पे साउथ में अगर आप चले जाओ तो मुंडू दे वेयर ओके नॉर्थ में अगर आप चले जाओ तो डिफरेंट तरह का अटायर दे विल वेयर बट इट इज नॉट दैट इजी टू डी साइफर वाई इट इज वोन लाइक दैट ओके उसको क्यों वैसे पहना जाता है तो वो चीज डी साइफर करना इज डिफिकल्ट ऑल दो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दी कल्चर ऑफ दैट प्लेस कल्चर ऑफ दैट एरिया कल्चर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आर यू गेटिंग इट सो दिस इज द फर्स्ट लेयर फर्स्ट लेवल दैट इज दी आर्टिफैक्ट एंड सिंबल्स द अदर द सेकेंड लेवल इज दी एस्पोज एस्पाउज वैल्यू वैल्यूज या इनको बोलते हैं एडोप्टेड वैल्यूज ओके तो ये वो वैल्यूज हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन ने अडॉप्ट कर ली अपने बिहेवियर में ओके सो दीज हैव बीन रिकोगनाइज बाई दी ऑर्गेनाइजेशन एंड दे विल रिप्रेजेंट दी ऑर्गेनाइजेशन आर यू गेटिंग इट दे हैव बी रिकोगनाइज बाई दी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव बीन वेल एक्सेप्टेड बाई दी ऑर्गेनाइजेशन दे हैव बीन वेल एडोप्टेड बाई दी ऑर्गेनाइजेशन एंड नाउ दे आर डिपेक्टेड इन दी वर्किंग ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जाम्पल वी हैव दी मिशन स्टेटमेंट ओके देन देर आर अजम्पन दे आर आर द कोर अजम्पन जो कि हम बोल रहे थे जो कि सबसे महत्वपूर्ण होते हैं फंडामेंटल अजम्पन जिनको बोलते हैं वो भी यहां पर होते हैं फंडामेंटल अजम्पन सो दिस इज अगेन दी अनकॉन्शियस कोर हिडन ऑफ एंड टेकन फॉर ग्रांटेड अरे इसको तो कोई ध्यान ही नहीं देता सो दैट इज वाई दे आर सींग दैट दीज थिंग्स आर ऑफ एंड टेकन फॉर ग्रांटेड द कोर अजम्पन ओके सो दिस दीज आर दी एसेंस ऑफ कल्चर they form the base for the organization the values and decision making okay ab isme example maine usme bhi example diya tha for example we have got the rigid culture working culture of amazon versus friendly work culture or at facebook okay to so basically agar hum isko cheez ko samjhe to isko aap aise samajh sakte hain ki amazon ke andar kya hai jo work culture hai wo bahut difficult hai वहाँ पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं बहुत सारे आपको कंप्लायसेस करने होते हैं अगर आप वहाँ पे काम करते हैं हर लेवल के ऊपर डिफरेंट उनके प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने होंगे राइट फेसबुक के ऊपर चीज़ें थोड़ी अलग हैं वहाँ पे फ्रेंडली वर्क कल्चर मिलता है ज़्यादा लीव्स मिलती हैं ठीक है और बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को उस हिसाब से जो वर्क कल्चर है वो वहाँ का डिफरेंट है ठीक है तो अब देखने में तो ऐसा मतलब लगता नहीं है ये वर्क कल्चर आया कहां से ये वर्क कल्चर आया जब जिसने वो कंपनी स्टार्ट की होगी उसकी कुछ ऐसी कोर वैल्यूज रही होंगी मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोर वैल्यूज गलत थी या अनजस्ट थी कि उसने ऐसा डिफिकल्ट कल्चर क्यों बनाया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का लेकिन इतना डिफिकल्ट कल्चर बनाने के बाद भी दैट ऑर्गेनाइजेशन इज सक्सेसफुल ओके सो ऐसा नहीं होता कि कोई कल्चर अगर रिजिड uh, है या कोई कल्चर अगर uh, जिसके अंदर बहुत सारी यू नो डिफिकल्टीज अगर फेस करनी पड़ती है एम्प्लॉयज को अगर हम एम्प्लॉयज की तरफ से देखें या स्ट्रिक्ट है बहुत कल्चर तो वो गंदा कल्चर होगा जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पाएगी ऐसा कभी नहीं होता ओके okay, एमेजोन के अंदर वर्क वर्क कल्चर जो है रिजिड है स्ट्रिक्ट है स्टिल दैट कंपनी इज यू नो इट इज अ ग्रेट कंपनी ओके तो ऐसा क्यों है ऐसा कल्चर बना कैसे ऐसा कल्चर ऐसे बना क्योंकि उसके जो क्रिएटर्स हैं उसके जो ऑर्गेनाइजेशन जब शुरू हुई उसके जो फोर फादर्स हैं उनकी वैल्यूज कुछ ऐसी रही होंगी जिसकी वजह से एक ऐसा वर्क कल्चर उन लोगों ने डिज़ाइन किया ओके और दूसरी तरफ फेसबुक की हम अगर बात करें तो उसके जो कोर uh, वैल्यूज़ हैं उसके क्रिएटर्स की वो अलग रही होंगी जो कि अमेजोन के कोर क्रिएटर्स हैं जो कि अमेजोन के फर्स्ट क्रिएटर्स हैं उनकी कोर वैल्यूज से ओके सो दिस इज व्हाट इज बीन टोल्ड अंडर द एडगर शीन मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ये इन्फ्लुएंशियल मॉडल है क्योंकि ये जो फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को उनको थ्री लेवल्स में बांटता है कौन कौन से आर्टिफैक्ट उसके बाद अडोप्टेड वैल्यूज एंड दी अजम्पन्स ओके एंड द बेस यू नो द बेस इट फॉर्म्स दी बेस फॉर दी अदर्स ऐसा ठीक है तो जो शेयर्ड वैल्यूज हैं टेसिट अजम्पन्स हैं इनके बेसिस पे इन वैल्यूज के बेसिस पे जो कि एक्चुअल असेंस ऑफ कल्चर है इनके बेसिस पे कुछ हमारे अडॉप्टेड अडॉप्टेड वैल्यूज बनेंगी कि हम ऐसा बिहेव करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दिस ठीक है और इसके बेसिस पे हमारे आर्टिफैक्ट्स बनेंगे या हमारे सिंबल्स बनेंगे राइट right? 
तो ये बेसिक मतलब जैसा कि हमने उसमें समझा था कि कोर के बेसिस पे फिर वैल्यूज बनेंगी फिर उसके बेसिस पे बिहेवियर पैटर्न और फॉर्म्स ऑफ बिहेवियर राइट तो इस तरीके से ये जो है हमें समझना चाहिए राइट सो दिस वॉज ऑल फॉर दैट एडगर शीन मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट ओके तो अलग से पूछता है तो मैंने क्या किया है कि आपको तीनों मॉडल्स को थोड़ा सा रिलेट कर दिया है सो दैट यू लर्न वन थिंग एंड देन यू आर एबल टू रिलेट इट विद अदर मॉडल्स एंड यू आर ऑल्सो एबल टू डिफ्रेंशिएट ओके फॉर एग्जाम्पल इन एडगर शीन यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग दैट इट इज कॉल्ड एज द इन्फ्लुएंशियल थ्योरी ओके आई टी इन्फ्लुएंशियल थ्योरी इसको बोलते हैं और इन्फ्लुएंशियल थ्योरी जैसे ही आपको याद आएगा सो इट will divide the factors that influence ऑर्गेनाइजेशन कल्चर इन टू डिफरेंट लेवल्स इन टू डिफरेंट लेवल्स और फिर तीन लेवल आपको आसानी से याद आ जाएंगे कोई इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट लेवल है आर्टिफेक्ट सिंबल्स ये तो हर में विजिबल पार्ट है ना वो तो हमें हर में याद ही रहेगा फिर अडोप्टेड वैल्यू एस्पाउस वैल्यू जिनको बोलते हैं उसके बाद अजम्पन जो है फंडामेंटल एजम्पन कोर अजम्पन जो कि इनविजिबल पार्ट है अनकॉन्शियस पार्ट है ऑफन टेकन फॉर ग्रांटेड होता है ठीक है ना एसेंस ऑफ कल्चर फॉर्म करता है वेरी डिफिकल्ट टू चेंज ऑल दीज थिंग्स यू विल राइट इन दी अजम्पन पार्ट ओके सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस स्मॉल वीडियो होप यू एंजॉयड इट हैव एन ऑसम डे एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु इंजॉय लर्निंग